अमेरिका में हूँ अकेला हूँ और इस साल मेरी दो ऑपरेशन हुई नाक की और कान की कान से मैं अभी संपूर्ण तरह से बहरा हूँ और यह है मेरी हॉस्पिटल की कहानी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे को हॉस्पिटल में कितना खर्चा हुआ जब हॉस्पिटल में मैं दो हफ्ते तक था तो मेरे को वहाँ से मेरे जॉब से पगार मिली कि नहीं मिली मैं एकदम वेजिटेरियन हूँ तो यहाँ पे हॉस्पिटल में कैसा खाना मिला वो भी मैं आपको बताऊंगा और यहाँ पे ऑपरेशन के बाद नर्सों ने मेरे कैसी संभाल ली वो भी बताऊंगा तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ ये कैसे शुरू हुआ मेरे को दो हफ्ते की क्रिसमस की छुट्टी हुई जब छुट्टी हुई तो मेरे को स्कीइंग करने का बहुत शौक है तो इसके लिए मैंने बहुत स्नो में स्की किया और मेरे को मालूम नहीं रहा कि मेरे को बहुत ही सर्दी हो चुकी है और मेरे को यहाँ पे सर में बहुत दुखने लगा तो यहाँ पे मैं अर्जेंट हॉस्पिटल में गया तो उन्होंने बताया कि आप अपना एक्सरे कराइए और यहाँ पे क्या होता है कि आप इंडिया की तरह नहीं है कि आपको कहीं और जाना पड़ेगा एक्सरे वहाँ पे हॉस्पिटल में ही एक्सरे होता है तो वहाँ पे जब एक्सरे गला तो उनको ये पता चला कि यहाँ पे सब कफ हो गया है और मेरे को साइनस का प्रॉब्लम है तो उन्होंने मेरे को तुरंत ही यहाँ पर एडमिट कर दिया हॉस्पिटल में और मेरे को एंटीबायोटिक दवाई देना शुरू किया ये करीबन एक हफ्ते तक चला उन्होंने मेरे को डेली बताया कि डेली आप पाँच बजे आओ और मेरे को एक यहाँ पे बाटला चढ़ाया और ऐसा चला एक हफ्ते तक लेकिन मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा तब जाके मैं यहाँ पे स्पेशलिस्ट का जो ईएनटी सर्जन होते हैं मैं उनसे मिलने गया तब उन्होंने बताया कि मेरा यह साइनस का प्रॉब्लम है और उनके लिए मेरे को सर्जरी करानी पड़ेगी और यहाँ पे इंडिया जैसा नहीं है कि तुरंत ही डॉक्टर मिल जाएगी यहाँ पे डॉक्टर की बहुत ही कमी है आपका नाम वेटिंग लिस्ट में रखेंगे और मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको एक रुपया भी दवा खाने में नहीं देना पड़ता है अगर आप सिटीजन हैं तो आपके यहाँ पे बहुत ही अच्छे राइट्स होते हैं तो मेरे को उन्होंने मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में डाल दिया सर्जरी के लिए फिर मेरे को एक हफ्ते बाद नर्स का फ़ोन नंबर फ़ोन आया और उन्होंने पूछा कि मेरे को क्या क्या एलर्जी है मेरे को और कोई बीमारी है वो पूरा रिकॉर्ड मेरे को लिया और मेरे को ऑपरेशन की डेट दी जब मेरे को ऑपरेशन की डेट दी तो यहाँ से मेरा घर से ये बहुत दूर है तो मैं सुबह सात बजे मेरे को वहाँ पर पहुँचना था तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं वहाँ पर पहुँच पाऊँगा उसलिए मेरे को सुबह में तीन चार बजे उठ के जाना पड़ेगा तो अगले दिन मैं गाड़ी लेके हॉस्पिटल के पास में ही पहुंच गया और वहाँ पे नज़दीक में होटल में रुक गया फिर उसके बाद मैं सुबह में जब दवा खाने में गया तो मेरा उन्होंने सात बजे मेरी ऑपरेशन की अपॉइंटमेंट थी लेकिन सात के आठ के बाद बीच में उन्होंने मेरे को रिलैक्स किया और मेरे को सब और भी टेस्ट किए मेरे पे और आठ बजे डॉक्टरों ने आके मेरे को बताया कि इसकी क्या क्या एलर्जी हो सकती है और ये ऑपरेशन कैसा होगा और मेरे को बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने समझाया कि ऑपरेशन करीबन डेढ़ घंटा चलेगा इतने बजे आपको ये लोग बेहोश करने का इंजेक्शन देंगे और आपका बान इतने दिन के बाद आएगा इतने कल घंटों के बाद आएगा तब जाके करीबन दस बजे करीब करब नर्स आई और मेरे को ऑपरेशन थिएटर में ले गई जब ऑपरेशन थिएटर में लग गया तो मेरे को बहुत ही ठंडी लगी मेरे को नहीं मालूम था कि यहाँ पे इतना ठंडा होता है और मेरे को देखा कि ऑपरेशन थिएटर में खड़े रहने की भी जगह नहीं थी तब डॉक्टर ने जोक किया कि मालूम है कि अभी ऑपरेशन थिएटर में कितने आदमी हैं तो उन्होंने गिरे थे करीबन बारह आदमी थे यहाँ पर तीन डॉक्टर और सब नर्सेज और बहुत ही था और ये मेरे को मेरे को ए बी सी डी या कोई भी ऐसी अलग अलग बात पूछने लगे कहाँ से हो क्या बुलटी ए बी सी डी बोल सकते हो जब मैं वहाँ पे फोकस करने लगा तब तो मेरे को मालूम पड़ा कि उन्होंने मेरे को यहाँ पे कुछ रखा और मैं वहाँ पे बेहोश हो गया जब मैं जब मैं मेरा ऑपरेशन ख़त्म हुआ और मैं भान में आया तो मैं हिंदी या गुजराती में बोलने लगा तब मेरे को मालूम पड़ा कि मैं यही सोच रहा था कि मैं अभी इंडिया में हूँ लेकिन जब मैंने यहाँ पे गोरी नर्स को देखा तो मेरे को मालूम पड़ा कि मैं इंडिया में नहीं हूँ तब मैंने देखा कि अरे ये मैं कहाँ पे हूँ फिर मेरे को मालूम पड़ा कि मेरी सर्जरी हुई है तब करीबन साढ़े चार पाँच बजे क्योंकि मेरा यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब है तो यहाँ पे इंश्योरेंस है तो मेरे को एक अलग से कमरा दिया यहाँ पर क्या है कि जो पैसे वाले हो या गरीब हो सभी लोग एक ही दवाखाने में जाते हैं यहाँ पे हर एक सिटी में एक या दो मेन दवाखाना होता है वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी वहीं पे जाएगा 
और जो ऑर्डिनरी आदमी है वो भी वही दवा खाने में जाएगा यहाँ के पैसे से हिसाब से आपकी सर्जरी नहीं हो सबको एक ही तरह की आपको सुविधाएं मिलती है तो चार पाँच बजे मेरे को यहाँ पे नर्स देखने आई और उन्होंने मेरे को ये बहुत अच्छा लगा कि नर्स मेरे पे रेगुलर पे दो तीन घंटे पे मेरे को चेक करती रही फिर शाम को मेरे को आके यहाँ पे खाने आए यहाँ पे हॉस्पिटल में यह खाने की कैंटीन होती है और जो भी लोग हॉस्पिटल में यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एडमिट होते हैं उनको वहाँ पे खाना देता है लेकिन मैं वेजिटेरियन हूँ तो और यहाँ पे वेजिटेरियन का खाना इतना नहीं मिलता है ताकि मेरे को यह चीज मालूम थी इसलिए मैं घर से ही थोड़ा ब्रेड और एक आध दो सैंडविच और रोटी सब्जी बना के गया था तो मेरे को मालूम पड़ा तो उन्होंने फिश दिया फिर मैंने बताया कि मैं वेजिटेरियन हूँ तो उन्होंने मेरे को सूप ला के दिया लेकिन सूप से पेट नहीं भरता है तो उसके लिए फिर शाम को मैं घर से जो लाया था वो खोल के मैंने खाना खा लिया फिर मैं रात को उस दिन तो मेरे को बहुत ही वो बेहोशी का इंजेक्शन की वजह से मेरे को बहुत ही नींद आ रही थी तो मैं सोता ही रहा फिर जब मैं सुबह उठा तो फिर नर्स ने वहाँ पे ब्रेकफास्ट लेके आया और ब्रेकफास्ट से ज़्यादातर वेजिटेरियन जो ओट्स होते हैं ब्रेड होता है बटर होता है जाम होता है वो मैंने खाया फिर मैं वहाँ पे डॉक्टर ने बताया कि अगर आप चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है तो मैंने वहाँ पे थोड़ा सुबह में शुरू किया चलना तो मेरे को थोड़ा स्टेमिना जैसा भी लगा करीबन 10-11 बजे के आसपास डॉक्टर आए और उन्होंने मेरे को चेकअप किया फिर उन्होंने बताया कि ऑपरेशन आपका बहुत ही अच्छा है और आपको मैं अभी एक हफ्ते के बाद देखूंगा लेकिन आपको अभी ड्राइविंग नहीं करना है उन्होंने बताया कि अगर कोई आपको आकर ले सके और आप घर पर अगर आपकी कोई 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 केयर करने वाला है तो मैंने बताया कि कोई नहीं है तो उन्होंने बताया क्योंकि मैं अकेला आदमी हूँ तो ये लोग मेरे को तीन या चार दिन प्लस हॉस्पिटल में रखा उन्होंने मेक श्योर sure किया कि जब मैं हॉस्पिटल से जाऊँ तो मैं एकदम फिट और अच्छी तरह रहूँ मैंने अगले तीन चार दिन हॉस्पिटल में ही रहा मैंने खाया खाना वहीं पर खाया थोड़ा टी भी देखा और मेरी स्टेमिना धीरे धीरे वापस आने लगी लेकिन जब मैं हॉस्पिटल से जाने लगा तब मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कार चला पाऊंगा तो मैंने टैक्सी लेके घर पे चला गया फिर थोड़े ही दिनों में मैं अपनी कार वहाँ पे जाके लेके आया हॉस्पिटल में मेरे को खाली दो ही डॉलर खर्चा हुआ वो भी पार्किंग का बाकी का सब का सब फ्री था ऑपरेशन एक्स मेडिकेशन सब का सब टोटली फ्री था और यहाँ पे हॉस्पिटल में क्या होता है कि जो प्रोसेस है आप वहाँ पे छोटे डॉक्टर पे जाओगे अगर आपको उनका प्रॉब्लम लगेगा तो आपको ऑटोमेटिकली आपको अच्छे से डॉक्टर पे रिकमेंडर कर देंगे और आपको जो जो टेस्ट करना है उसके लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ता है सबका सब वही दवा खाने में हो जाता है अब मैं बताता हूँ मैं दूसरे ऑपरेशन की मैं जब घर पे आया तो मेरे को कान में बहुत दुखने लगा करीबन एक महीने के बाद और मेरे को मालूम पड़ा कि मेरे को कम सुनाई दे रहा है क्योंकि ये मेरा साइनस बहुत समय से था तो मेरे को इसकी इन्फेक्शन अंदर से चल के मेरे को कान पे इफेक्ट करने लगी मेरे कान से पानी आने लगता और बहुत ही दुखने लगा अगर कोई बोले तो मेरे को सुनाई भी नहीं दे रहा था तब जाके मेरे को मैं यहाँ से वही डॉक्टर को जाके मिला तो उन्होंने बताया कि आपके कान में छेद है इन्फेक्शन की वजह से और आपकी जो हड्डी है वो सड़ गई है तो उन्होंने मेरे को दूसरी ऑपरेशन की सजेशन दिया तो मैं ऑपरेशन से इतना डर गया था पहले से ही तो मैं नहीं जाने वाला था लेकिन मेरे को जब मेरे को आपको मालूम है मेरे को दौड़ने का बहुत शौक है जब मैं दौड़ता था तो मैं दौड़ना मेरा बंद हो गया क्योंकि मैं जब दौड़ता था तो मेरे को बहुत ही दुखने लगा तो मैंने तब डिसाइड कर लिया कि यहाँ ये मैं मेरे को सुना भी नहीं दे रखता और जो मेरी फेवरेट चीज़ है दौड़ना वो भी नहीं कर पाता हूँ तो मैं डॉक्टर का फिर से अपॉइंटमेंट लिया तब जाके उन्होंने मेरे को ऑपरेशन का डेट दिया यह ऑपरेशन बहुत ही बड़ा था क्योंकि इस ऑपरेशन में डॉक्टर को दो चीज करनी थी एक तो जो मेरे कान के जो ड्रम था उसमें होल था वो फिट करना था और जो हड्डी होती है वो मेरे माइंड को सिग्नल नहीं दे पा रही थी कि ये कौन सी आवाज हो रही थी तो उन्होंने टाइटेनियम का कोई यहाँ पे जो जो छोटा सा पार्ट होता है वो यहाँ पे फिट करना था ये ऑपरेशन करीबन पाँच घंटे का होता है और मेरे को 
करीबन आधा दिन तक को ऐसे बेहोशी में रहना पड़ेगा और ऑपरेशन होने के बाद मेरे को एक हफ्ते तक हॉस्पिटल में ही रहना था और मैं थोड़ा टेंशन में था क्योंकि ये ऑपरेशन पहले से बहुत ही बड़ा था और कान मेरा पूरा का पूरा देखिया पूरा का पूरा मेरा कान काट डालना था फिर यहाँ से ऐसे खोल के मेरे कान के पीछे सब वो उसका पर्दा फिट करना था और मेरे के अंदर टाइटेनियम का वो फिट करना था मैं बहुत ही टेंशन में था तो यह सर्जरी भी मेरे को सुबह में सात बजे के करीब करीब आई तो और मेरे को पहली बार से यह एक्सपीरियंस था तो मैं वही दवा खाने में उसी तरह होटल में उसी होटल में रुक के सुबह में जल्दी पहुंच गया लेकिन इस बार क्या हुआ कि मेरी सर्जरी दस बजे के करीब करीब थी लेकिन यहाँ पे और कोई अर्जेंसी आ गई तो मेरा नंबर इन्होंने शाम को चार बजे तक रख दिया और आपको मालूम है कि आपकी अगर सर्जरी होगी तो आपको उसके अगले दिन खाना नहीं खाना है तो क्या हुआ कि मैं पूरे दिन खाना नहीं खाया तो मेरे को बहुत ही भूख लगी रही थी तो शाम को चार बजे जब मेरी सर्जरी हुई तब वही हालत थी बहुत सारे डॉक्टर थे और मेरे को ये बहुत ही टेंशन थी कि ये पहली बार ये ऐसी चीज मेरे यहाँ पे डालेंगे जो मैं मरूंगा तब तक अंदर ही रहेगी और वो मेरे को सुनने में सहायता करेगी इस ऑपरेशन के सक्सेस के चांस इतने अच्छे नहीं होते हैं तो भी मैं कोशिश करने की सोच रहा था क्योंकि मेरे को बहुत ही पेन कर रही थी और मेरे को सुनाई भी नहीं दे ही रहा रहा था तब जब जाके मैं सर्जरी हुई तब मेरे को उस दिन दो दिन तक तो इतना पेन था और मेरे को ऐसा लगा कि मैं जैसे जैसे आपका पूरा गुमवर्टी गो जो बोलते हैं पूरा का पूरा ऐसा लगा सब घूम रहा है चक्कर आता है ऐसा लगने लगा पूरा तो एक या दो दिन तक तो मैं बेड में ही रहा जब भी मैं खड़ा हुआ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि सब घूम रहा है तो और मेरे को काम से करीबन डेढ़ महीना की छुट्टी दे दी अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है अगर आपका जॉब अच्छा हो यहाँ पे तो यहाँ पे गवर्नमेंट में इतना बढ़िया सा सिस्टम है कि आप जैसे ही दवाखाने का या हॉस्पिटल का जो सर्टिफिकेट है आप जॉब में दे देंगे तो वहां से ऑटोमेटिक आपकी सैलरी का जो 90 परसेंट है वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में रहता है ऐसा नहीं होता है कि आप जब काम करें तभी पैसा मिले यहाँ पे काम नहीं करें तो भी आपको पैसा मिलेगा यह फायदा है अगर आप अच्छा सा जॉब करें तो अगर आपका फॉरन में बिजनेस है तो आप फंस जाएंगे क्योंकि वहां पर आपको और कोई कोई सुविधा होगी लेकिन उसका मेरे को मालूम नहीं है तो अभी मैं बताता हूँ क्या हुआ तो अभी सर्जरी के बाद मेरे को कुछ भी सुना नहीं दे रहा और मेरे को दो एकदम एकदम पढ़ के पढ़ने लगी और एक या दो हफ्ते तक तो मैं एकदम बहरे जैसा ही रहा आज मेरा हॉस्पिटल में मेरे ख्याल से दो महीने हो गए सर्जरी के बारे में और अभी भी मेरी मेरे को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा तभी मैं अगले लास्ट वीक मैं यहाँ पे ऑडियोलॉजिस्ट के पास गया तो उन्होंने पूरे टेस्ट करके बताया कि मेरे को अभी मेरे ख्याल से नहीं सुनाई देगा कभी भी तो उसको लिए अभी ऑडियोलॉजिस्ट में मेरा नेक्स्ट वीक अपॉइंटमेंट है तो मैं फिर से वही ईएनटी सर्जन के पास जाऊंगा और मेरे कान में ये लोग सुनने की मशीन फिट करेंगे जो सुनने की मशीन आती है वो बहुत ही महंगी आती है करीबन तीन या चार हजार डॉलर की आती है लेकिन यहाँ पे जो इंश्योरेंस है वो पूरा का पूरा कवर करता है तो मेरे को यह मशीन फ्री में मिलेगी इसके लिए अभी मैं अभी नेक्स्ट वीक में जब डॉक्टर के पास जाऊंगा तो वो मेरे को इवेल्युएट करेगा और वो सर्टिफिकेट देगा तब जाके मेरे को सुनाई देना शुरू होगा अभी मेरी हालत इतनी अच्छी नहीं है अगर आप देखोगे कभी कभी कई वीडियो में मैं बहुत जोर जोर से बोलूंगा क्योंकि मेरे को इस कान से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है तो यह है मेरी कहानी और यहाँ पे हॉस्पिटल में खाना ज़्यादातर अगर आप नॉन वेज हो तो बहुत ही अच्छा मिल जाता है अगर आप वेजिटेरियन हो तो मैं तो यह आपको रेकमेंड करता हूँ आप घर से थोड़ा खाना लेके जाइए क्योंकि वहाँ का खाना आपको सूट नहीं होगा यहाँ पे नर्स बहुत ही कंपैशनेट होती है उनको मालूम है कि आपकी ये ये इंग्लिश सेकेंड या थर्ड लैंग्वेज जब आप बेहोशी से बाहर आ रहे होंगे तो आपकी बहुत ही ये लोग केयर करते हैं या आपका अगर कोई फ्रेंड्स या फैमिली नहीं होगा तो भी अगर आपकी बड़ी से बड़ी सर्जरी होगी तो ये आपको मिस नहीं करेंगे ये लोग आपकी बहुत ही सेवा करते हैं और आपका एक रुपया भी खर्चा भी नहीं होता है तो यह है मेरी कहानी 
कृपया करके अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप मेरी चैनल पर देखेंगे तो स्ट्रीट फूड इंडिया अमेरिका न्यूजीलैंड कनाडा सभी देशों के वीडियो लगे हैं कृपया करके आप फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोग भी देख सकें